الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب مهيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قولهم من قرن أشد منهم مطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وادبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا بزرگان محترم ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ تبارہ و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی تعریف اور ہر طرح کی حمد و زنہ اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر قسم کی عبادت کی مستحق اکیلی اور تنہا ذات ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے دوردو سلام و نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی رہنمائی و رہبری اور ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا جنہوں نے ہمیں ہر وہ بات سکھلائی جو اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں ہر وہ تعلیم ہم تک پہنچائی جو میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کو سوارنے والی ہے اور ہر وہ چھوٹی بڑی بات ہم تک پہنچائی جو بات چھوٹی ہو کر بھی بڑی ہے اور بڑی ہو کر بھی ہمارے اور آپ کی عمل کرنے کے لئے چھوٹی ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھایا ہم اور آپ کو 
سکھ لایا بتلایا ہمارے اور آپ کے سامنے خود عمل کر کے نمونہ پیش فرمایا اور ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ہی کو سوارنے سدھارنے آباد کرنے کا راستہ بتلایا ہے حضرت جمعہ آپ حضرت اور خواتی کی بات جانتی ہیں کہ پچھلے دو دین خطبات جمعہ میں آپ کے سامنے مال مال کے نقصانات اور مال کے فائدے اپنے مال کو ہم اپنے آپ میں کیسے مفید بنائیں اور مال کے فتنے سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں ہمارا مال ہمارے حق میں مفید کا ہوگا کیسے ہوگا اور ہم خود کیسے اپنے مال کو اپنے حق میں نقصان دے بنا لیتے ہیں اس پر بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو ہوئی آج کا جو بروان یا آج کی جو بات آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہے اس کا تعلق بھی مال اور اولاد ہی سے ہے لیکن در حقیقت مال اور اولاد کے مسئلے سے آگے بڑھ کر آج اسلامی شریعت کی ایک بڑی ہی اہم تعلیم آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہے ایک ایسی تعلیم کے دیکھنے میں سننے میں سمجھنے میں اور عمل کرنے میں ہم اور آپ کو چھوٹی لگتی ہے معمولی لگتی ہے لیکن اسلامی شریعت کی نظر میں ان کا مقام اور اس تعلیم کا مقام بہت ہی زیادہ پوچھا ہے غیر معمولی تعلیم ہے یہ کیسی تعلیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت کا اسے بدیل قرار دیا ہے مال و دولت کے مقابلے میں بہتر چیز اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے خلوہ قسمہ کے بعد جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات دنیا کہ مال اور اولاد یہ دنیا بھی زندگی کی زینت ہے اس سے آدمی کو زینت نصیب ہوتی ہے خوشنمائی نصیب ہوتی ہے آدمی مال سے اپنی زندگی کو سوارتا ہے اولاد سے خود کو خود کے نام کو دنیا میں سوارتا ہے یہ مال و دولت یہ اولاد یہ میری اور آپ کی ہمارے بعد جاری رہنے والی نظم یہ ہماری اور آپ کی دنیا کو بہتر کرتے ہیں دنیا میں پہچان دیتے ہیں دنیا میں ہمارا اور آپ کا مقام بڑھانے کا سبب بنتے ہیں وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَرَاقًا وَخَيْرٌ عَمَلًا لیکن ان کے مقابلے میں باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں وہ سواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور جن سے آپ اپنی امیدیں وابستہ رکھیں کہ میرے کچھ کام آ سکتے ہیں مال اور اولاد سے زیادہ یہ باقی رہنے والی نیکیاں اس اعتبار سے بہتر ہیں کہ آپ اپنی امیدیں ان سے وابستہ رکھیں بھائی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان کرنی چاہی ہے وہ یہ بنیادی پیغام ہے وہ یہ کہ ایک آدمی کی زندگی اپنی اولاد اور اپنے مال اور انہی سے متعلق مسائل کے درمیان دھری رہتی ہے انسان کے شب و روز انسان کی صبح و شام ہمیشہ اپنی اولاد کے بھلائی میں اولاد کی بہتری میں اولاد کی ترقی میں اولاد کو سوابنے آباد کرنے میں یا پھر مال کا مال کا مال کے جو منافع ہیں منفاتی ہیں ان کے حصول میں ان کے حاصل کرنے میں آدمی لگا رہتا ہے اس لیے کہ ایک تو مال کی محبت ہے اولاد کی محبت ہے انسان کے دل میں اللہ نے فطری طور پر رکھی مال کی محبت بھی اولاد کی محبت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر رکھی ہے لیکن اس مال اور اولاد دونوں کے اندر ایک چیز مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے مستقبل کے تعلق سے اس مال سے امیدیں وابستہ رہتا ہے کہ میرے پاس اگر مال رہے گا تو میرے مستقبل کی زمانت ہوگی کہ میرا مستقبل میرا دانا میرا پانی میرا کپڑا میرے اپنا گھر میرا مکان میری ضرورتوں کے سلسلے میں مجھے پریشان نہیں ہونا پڑے گا آدمی پر امید رہتا ہے مال اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے تو آدمی پر امید رہتی ہے کہ میرے مستقبل کی ایک طرح سے زمانت ہے یہ پیسہ آدمی اولاد سے بھی یہی معاملہ یہی توقع رکھتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو اگر 
بھرپور طریقے سے پروان چڑھاؤں گا تو یہی اولاد آگے چل کر میرے بڑھاپے کی لاتھی بنے گی میرے بڑھاپے کا سہارہ بنے گی یہی اولاد کل اس وقت کام آئے گی جب ساری دنیا میرا ہاتھ چھوڑ دے گی میرا ساتھ چھوڑ دے گی یہ اولاد میرے کام آئے گی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مال کے بارے میں یہ رکھنا کہ یہ آئندہ تمہارے کام آئے گا غلط ہے نہیں اس اسلام نے غلط نہیں کہا آپ اپنی اولاد سے یہ توقع رکھیں کہ یہی اولاد مستقبل میں آپ کا سہارہ بنے گی اسلام نے اسے غلط نہیں کہا یہ بھی حق ہے کہ اولاد والدین کا سہارہ ہوتی ہے یہ سچ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حقیقت یاد دلائی کہ اس دنیا کے اندر انسان جیسے ہمیشہ ہوتا ہے نزدیکی فائدہ دیکھ کر دور کے فائدے کو رول جاتا ہے یہ انسان کی طبیعت ہے آپ جانتے ہیں آدمی اس سچ بولنے سے دھوراتا اس لیے ہے کہ جھوڑ بولنے میں وقتی فائدہ ہے وہ وقتی فائدہ اسے زیادہ پسند ہے جھوڑ بولنے میں جو بات کا نقصان ہے وہ نظر نہیں آتا سچ بولنے میں جو وقتی فائدہ ہے جو نقصان ہے وقتی دور میں آدمی اس سے دھوراتا ہے دور کا جو فائدہ اس سے نہیں دیکھتا اس انسان کا معاملہ اس کی کمزوری یہ ہے کہ یہ ہمیشہ چونکہ محدود نظر ہے محدود سوچ ہے تو ہمیشہ قریب کے فائدے کی سوچتا ہے دور کے فائدے تک اکثر اس کی نظر نہیں جاتی اس کی سوچ دور کی بات نہیں سوچ پاتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہی بات کیا بتائی کہ تم مستقبل کے حوالے سے اپنے مال سے جتنے پر امید ہو اپنے اولاد سے متعلق جو پر امید ہو اس سے کہیں زیادہ تمہیں نیک آمال کر کے باقیات صالحات وہ نیکیاں کر کے جن کو اللہ نے باقی رہنے والی نیکیاں قرار دیا ایسی نیکیاں کر کے تم اپنے مستقبل سے مطمئن رہو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے بھائیو اس آیت کا بہت صاف اور سیدھا پیغام یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان اپنے مستقبل کو سوارنا چاہتا ہے اسلام بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا ایک مستقبل تو وہ ہے جو موت سے پہلے اس دنیا کے اندر ہے اور ایک مستقبل اور حقیقی مستقبل وہ ہے جو تمہاری موت سے شروع ہو کر ہمیشہ رہنے والا ہے کبھی تمہاری زندگی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ موت تک کے مستقبل کی فکر میں موت کے بعد والے مستقبل کو تم بھول جاؤ تمہاری نظر اپنی دنیا تک رہ جائے تم اپنے آخرت کو نہ سوچ پاؤ تم اپنے آخرت کو سوارنے والی باتوں سے غافر ہو کر اپنی دنیا کو سوارنے والی باتوں پر بھی محنت کرنے والے بن کر رہ جاؤ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے تمہاری اولاد تمہارا سہارا ہے تمہارا مال تمہارا سہارا ہے لیکن ان سب سے بڑھ کر ان نیکیوں کا بھی خیال رکھا کرو ان نیکیوں کی بھی فکر کیا کرو جو حقیقت میں تمہارے مستقبل کا یقینی سہارا ہے اور باقی رہنے والا واقعی مانوں میں سہارا ہے سبحان اللہ مال دھوکہ دے سکتا ہے آدمی کو لٹ جا سکتا ہے مال اولاد کبھی نافرمان ہو سکتی ہے آپ کی اچھی تربیت کے باوجود وہ نافرمان ہو سکتی ہے سہارا بننے کے بجائے زندگی کے آخری ایام میں آپ کا درد بن جا سکتی ہے اولاد لیکن آپ کی اپنی نیکیاں ہیں آپ کی اپنی نیکیاں ہیں جو آپ جب قبر میں جاتے ہیں وہاں سے آپ کا ساتھ شروع کرتی ہیں تو آپ کی آخرت میں ہمیشہ آپ کا ساتھ نباتی ہیں سبحان اللہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کے دوسری حدیث میں بڑے اچھے انداز میں سندھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یتبع المیت الثلاث تین چیزیں آدمی کے ساتھ جاتی ہیں دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں ایک چیز آدمی کے ساتھ جاتی ہیں کب جب آدمی قبر جاتا ہے انتقال کے بعد جب آدمی کا جنازہ قبر تک جاتا ہے نبی نے فرمایا تین چیزیں آدمی کے ساتھ جاتی ہیں ایک اس کے اپنے رشتہ دار اور اولاد اور دوسری آدمی کا مال اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے کہا آدمی کا اپنا عمل اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ جب یہاں سے جاتا ہے مقبر میں تدفین کے بعد اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے اگر اس کے نوکر جا کر ہیں اس کا اپنا پیسہ اس کی اپنی سواری جس میں اس کی لات پہ جائی جائے کوئی بھی مال اس کے ساتھ جا سکتا ہے لیکن مقبر تک جانے کے بعد واپس آ جاتا ہے اس کے اپنے رشتہ دار اس کے اپنی اولاد جن سے وہ مستقبل کی امیدیں بان کر رکھا ہے ان کا ساتھ قبر تک جاتا ہے پھر وہ قبر میں چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں لیکن بندے کا عمل ہے جو بندے کے ساتھ ساتھ قبر میں جاتا ہے اور اللہ کے نبی نے کہا قبر میں آدمی کے پاس ایک آدمی آتا ہے بہت خوبصورت شکل میں 
اتنا خوبصورت کہ آدمی کو آ کر جگاتا ہے اور جگانے کے ساتھ قبر میں اٹھ کر ایک آدمی کہتا ہے کہ تو کون ہے تیرا چہرہ تو اتنا پرنور ہے کہ تجھے دیکھ کر ان لگتا ہے کہ میرے حق میں کوئی خوشخبری آئی ہے وہ آدمی جو اس آدمی کی شکل میں آیا ہوگا وہ قبر میں بندے سے کہے گا میں تیرا عمل صالح ہوں میں تیرے نیک عمال ہوں میں تیری نیکیاں ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تجھے خوشخبری سنا ہوں بھائیو بندے کا عمل اس کے ساتھ اس کا ساتھ چلتا ہے اور ساتھ بھی ماتا ہے اور آخرت میں ترازوں میں بھی دورا جاتا ہے آدمی کا مال نہیں آپ کی آدمی کی اولاد نہیں آدمی کا اپنا عمل بھی دولا جاتا ہے اور اسی کی بنیاد پر بھلے اور برے کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ایمان جو ساتھ میں لے کر گیا وہ عقیدہ جو اپنے ساتھ لے کر گیا وہ اعمال جو اپنے ساتھ لے کر گیا جو نیکی اپنے ساتھ لے کر گیا وہی دولی جاتی ہیں اس کا مطلب کیا ہوا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر عملا جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ امید کرنے کے لیے بھی کہ مستقبل میں کام آئیں گی اور ثواب کے طور پر ملے گی یہی بہتر ہے یہ مال و دولت دنیا کا سہارا بنے نہ بنے بن بھی جائے تو یہ دنیا تک رہتے ہیں تمہارا حقیقی سہارا آخرت میں کام آنے والے تمہارے عمال ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری نیکیاں تمہاری آخرت سے پہلے تمہاری دنیا کو بھی سوار دی تمہاری دنیا میں بھی تمہیں فائدہ پہنچا دی تمہاری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے تمہاری نیکیاں تمہاری دنیا کو آباد کرنے والی تمہاری دنیا کو سوارنے والی یہ نیکیاں ہوا کرتی ہیں بھائیو میں اور آپ کے بعد جانتے ہیں ہم اور آپ کے بعد اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم اور آپ کو زندگی سے محبت ہے اس لیے کہ ہم جینا چاہتے ہیں موت سے آدمی ڈرتا ہے اس لیے کہ آدمی کو لگتا ہے سب کو چھن جائے گا یاد رکھو یہ مال و اولاد یہ موت کے درجے میں ہیں کہ کبھی نہ کبھی چھننے ہی والے ہیں اور میری اور آپ کی نیکیاں ہی حقیقت میں میری اور آپ کی زندگی ہیں موت سے جتنی زیادہ آپ گھبراتے ہیں اپنی امیدیں اپنی اولاد اور اپنے مال سے وابستہ کرنے میں اتنا ہی زیادہ گھبرانا سیکھو اور جتنی زیادہ زندگی سے محبت کرتے ہو اتنا ہی زیادہ اپنی نیکیوں سے محبت کرنا سیکھو کہ یہی نیکیاں تمہارا سہارا آئندہ بننے والی ہیں وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاهُ وَخَيْرٌ عَمَلًا یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اپنی دنیا کے معاملے میں موت سے گھبراتے ہیں زندگی سے محبت کرتے ہیں اور لیکن وہی اپنے عمال کے معاملے میں جو چھننے والے ہیں جو چھوٹنے والے ہیں جو چھوڑنے والے ہیں جو ہمارے ساتھ کے ایک لمحے تک چلنے والے ایک مرحلے تک چلنے والے اسی کے لیے ہم جیتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ ہیں اب بھی ہیں کل بھی ہیں ہمیشہ بھی ہیں انہی عمال سے ہمارے اور آپ کے اندر بے گانگی پائی جاتی بے نیازی پائی جاتی ہے یہ قسم کے لاپروائی پائی جاتی ہے ہماری زندگی میں عامل صالحہ کی قدر و قیمت اتنی نہیں ہو پاتی جتنی اسلامی شریعت نے رکھی بھائیو اسی لیے اس آیت کا بہت واضح پیغام ہے کہ باقیات صالحہ وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ کام جو آپ کے باقی رہنے والے وہی عمل کیا کریں سبحان اللہ قرآن مجید کی اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر یوں بھی کہا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرُ عِنْدَ رَبِّكَ صَوَاقًا وَخَيْرُ مَرَدًا کہا کہ اگر تم پلٹ کر جا رہے ہو آخرت کے دن کی طرف وہاں جانے کے بعد کچھ پانا چاہتے ہو تو یہی اچھی اچھے کام کر کے بھیجو ان کو پاؤ یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتا ہے بھائیو یہ باقیات صالحات کیا ہے باقیات صالحات کیا ہے جن کی تدریب اس آیت میں مشورہ آپ کو دلائی گئی ہے مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تین باتیں لکھی ہیں اور ان تین باتوں کو اگر ہم سمجھیں تو اس پر محمد کرنا ہمارے لئے آسان ہوگا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ باقیات صالحات ہر نیک عمل کو کہتے ہیں ہر وہ نیکی جو میرے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے ہیں اس دنیا میں بھی باقی رہے قبر میں بھی ساتھ میں رہے اور قبر سے اٹھائے جانے کے بعد محشر میں ساتھ دے اور محشر کے بعد آخرت میں جنت میں جانے تک ہمارا ساتھ بھی بات وہ نیکیاں ہر وہ نیک کام جو نیک ہو اللہ کے پاس قابل قبول بن جائے اللہ جسے پسند فرمالے اللہ تعالیٰ جسے قبول فرمالے وہی نیکیاں اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو باقیات صالحات کہا ہے ہر وہ نیکی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے اس نیکی کا کرنا ہی اصل میں میری اور آپ کی کامیابی اور کامرانی ہے اصل میں یہی باقیات صالحات ہیں انہی کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھ اور آپ کو حکم دیا ہے اس اعتبار سے ہم آپ دیکھیں 
تو آپ جانتے ہیں عبادتیں کئی قسم کی نیکیاں کئی قسم کی کئی نیکیاں ایسی ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان صرف ہیں کئی نیکیاں ایسی ہیں جن کا تعلق عبادات سے بندے اور رب کے درمیان کے صرف معاملات ہیں کسی انسان سے کچھ لینا دینا نہیں لیکن وہی نیکیوں کے بڑا میدان ایسا ہے جو ایک انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ جو معاملہ ہے حد تو یہ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک انسان خود اپنے نفس سے لے کر اپنے متعلقین سے لے کر اپنے اطراف و اپناف کے ماحول سے لے کر اپنے ماحول میں پائے جانے والے جان و جاندہ جن سے بھی انسان کا تعلق ہوتا ہے ان سب کے اندر اسلامی شریعت کی اگر پابندی کرتا ہے تو اس کا ہر معاملہ اس کی نیکی بن جاتا ہے اسلام اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جسے باقیات سوالحات باقی رہنے والے عمال نیکیاں کہا جاتا ہے یہ کوئی محدود نہیں گری چنی نہیں آپ دیکھنا چاہے تو ہر وہ کام جو آپ اور میں کہتے ہیں جو زمان سے ہم بولتے ہیں جو ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اپنے جسم کے سارے آزا سے جو بھی ہم کرتے ہیں سنتے دیکھتے بولتے ہیں سب کچھ یہ باقیات سوالحات میں شمار ہو جائے گی اگر ہم اور آپ اسلامی شریعت کے مطابق سارے کام کرنے والے بن جائیں اور یہی اصل میں مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے اسلام نے تو یہاں تک کہا آپ جانتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استجا کے آداب تک سکھنا رہے تھے بیت الخنا میں آدمی بیٹھے تو کیسا بیٹھے آدمی استجا کے لیے ہاتھ استعمال کرے تو کونسا ہاتھ استعمال کرے آدمی اگر استنجا کرے تو پانی استعمال کرے آدمی ڈھیلے استعمال کرے کتنے ڈھیلے استعمال کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک سکھا ایک آدمی اگر قضاء حاجت کرتے وقت ان آداب کا لحاظ رکھتا ہے اس کے لئے آداب کا لحاظ رکھنا بھی اس کے باقیات صالحات میں چلا جاتا ہے اللہ کے نبی نے یہ تک کہا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی فطری ضرورت کو پورا کر رہا ہے اللہ کے نبی نے کہا وہ فطری ضرورت کو پورا کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس پر بھی اللہ کے پاس صدقہ یعنی عجر کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس دکھا جانا ہے میں اور آپ کی زندگی کے سارے عمال باقیات صالحات میں جائیں گے اور یہی اصل میں مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے مستقبل کی پلاننگ آپ کر رہے ہیں فیوچر پلاننگ آپ کر رہے ہیں تو اصل فیوچر پلاننگ یہی ہے کہ باقیات صالحات پر محنت کرو نئے کے اپنے مال اور اپنی اولاد سے امیدیں واپس دار رہے ہیں سبحان اللہ ایسا ہوتا ہے دیکھیں دنیا میں وہ لوگ جو ساری زندگی مال کمانے اور اولاد کو سوابنے میں صرف لگا دیتے ہیں عامل صالحان سے غافل رہتے ہیں تو امیدیں بھی ان کی زیادہ تر اولاد اور مال سے ہی وابستہ ہوتی ہیں اور زندگی کے آخری ایام میں اگر وہ مال کام نہ آئے اگر وہ اولاد کام نہ آئے تو زندگی کا آخری وقت شکایتوں ہی شکایتوں میں گزر جانا ہے اس لیے کہ جو کمایا وہ کام نہ آیا تو آپ کی شکایت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا لیکن وہ لوگ جو عمال صالحہ کرتے ہیں اور ساتھ میں اولاد کو بھی سبھالتے ہیں مال کو بھی ضرورت کے مطابق بچا کر رکھتے ہیں ان کا مال اگر ضائع بھی ہو گیا اولاد اگر بگڑ بھی گئی تب بھی ان کو کم از کم یہ امید رہتی ہے کہ دنیا نہ ملی نہ ملی میرا رب میری آخرت ضائع نہیں کرے گا میرا رب میری آخرت کو تباہ نہیں کرے گا میں نے صرف اپنی دنیا نہیں بنائی میں نے اپنی دنیا سے بڑھ کر دنیا سے پہلے دنیا کے ساتھ اپنی آخرت میں نے بنانے کے لئے عمال صالحہ کیے ہیں چلو ٹھیک ہے دنیا نہ ملی نہ ملی مال کام نہ آیا نہ آیا اولاد کام نہ آئی نہ آئی لیکن اللہ کے پاس جو عمال میں نے کیے ہیں میرا رب میرے عمال کو ضائع نہیں کرے گا ایک مسلمان اس یقین کے ساتھ زندگی کے آپ نے ایام گزارتا ہے بھائیو اپنے آپ کو ایسی ہی نیکیا کر کے باقیات صالحات اپنے ساتھ لے جانے والے بنو یہ مفسرین کی ایک جماعت میں لکھا کہ باقیات صالحات تمام نیکیا مراد ہیں لیکن بعض مفسرین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے باقیات صالحات کہا کہ اس سے مراد بج وقتہ نمازیں ہیں بج وقتہ نمازیں ہیں کیا مطلب ہے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر پنج وقتہ نمازی بن جاتا ہے پنج وقتہ نمازی اگر بن جاتا ہے پانچ وقت کی نمازوں کی حفاظت کر لیتا ہے اور نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ کہ اسے مسجد میں اس کے وقت پر باجمات ادا کرنے کی جو تردیب ہے ان پورے نوازمات کے ساتھ نمازوں کی حفاظت کر لیتا ہے تو کہا مال اور اولاد کو بچا کر مستقل کو جتنا آدمی اپنا محبوب سمجھتا ہے اس سے کہیں زیادہ حفاظت اس سے کہیں زیادہ حفاظت پنج وقتہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے کی ہوتی جو آدمی پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے 
اور پابندی کا مطلب جیسے ہم نے کہا تمام نوازیبات کے ساتھ پانچ نوازوں کی پابندی کرتا ہے ان پانچ وقت کی نوازوں کی پابندی مال جمع کرنے اولاد کو بنا کر سوار کر ان سے امیدیں وابستہ رکھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ پج وقتہ نوازی بن جائیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ وہ آپ کی مستقبل کی زمانت بنا دے گا آپ کی پج وقتہ نوازیں آپ کے مستقبل کی زمانت بن جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یا بولا اے بچے حضرت ابن عباس اللہ کے نبی کے انتقال کے وقت لگ بھر چودہ سال کے لڑکے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں نو عمر لڑکے تھے اللہ کے نبی نے کہا یا بولا اے بچے انی والی کو کر کر ایمان میں کچھ باتیں تمہیں بڑے کام کی سکھا کر جانا چاہتا ہوں یاد رکھنا ہی باتوں کو اور ان میں پہلی بات اللہ کے نبی نے جو سکھائی وہ یہ تھی کہ احفظ اللہ یا فرد تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گی تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گی اور سبحان اللہ ہم مال کما کر اور اپنے اولاد کو سوار کر سوار کر اپنی دنیا کی جو بھی فیوچر پلائنگ اپنے فیوچر کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں اپنے مستقبل کے تعلق سے ہم مطمئن ہونا چاہتے ہیں یہ آیت آپ کو بدلاتی ہے کہ پنج وقتہ نمازوں کی تم حفاظت کر لو تمہاری نمازیں تمہاری محافظ ہو جائیں گی تمہاری نمازیں تمہارے مستقبل کی زمانت ہو جائیں گی اور تمہارا مستقبل اس دنیا کا مستقبل اور تمہارا مستقبل تمہاری آخرت کا مستقبل دونوں ہی جگہ پر تمہاری اپنی نمازیں تمہارے اپنے مستقبل کی زمانت ہو جائیں گی پنج وقتہ نمازیں ہیں یہ پانچ وقت کی نمازیں باقیات صالحات ہیں یہ باقی رہنے والی نیگیاں ہیں بھائیو آج یہی سمارا اور آپ کا معاملہ ہے کہ ہمارے پاس ہماری زندگی میں سب کاموں کے لئے وقت ہیں سب کاموں کے لئے ترقیب ہے سب کاموں کے لئے ایک نظام ہے ایک نظم ہے ایک احتمام ہے پنج وقت کا نمازوں کی حفاظت ہم سے نہیں ہو پڑتے اب ظاہر بات ہے جب پنج وقت کا نمازوں کی حفاظت مجھ سے اور آپ سے نہیں ہو رہی ہے تو ظاہر بات ہے میرے اور آپ کے مستقبل میں پریشنیاں آئیں گی پنج وقت کا نمازوں کی ہم پابندی کر لیں پتا نہیں کتنی بلائیں ہیں کتنی مصیبتیں ہیں کتنی آزمائشیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود بخور تازتے چلے جائیں گے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کیسی کیسی مصیبتوں سے کیسی کیسی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ کو بچا دیا ہے یہ مفسیلی نے کہ رام کی ایک دوسری جماعت نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ باقیات صالحات یہ پنج وقتہ نمازوں کا نام ہے پنج وقتہ نمازوں کی حفاظت کر لو تمہاری نمازیں تمہاری حفاظت کر لے گی تمہاری تجارت کی حفاظت تمہارے کاروبار کی حفاظت تمہارے اپنے صحت کی حفاظت تمہارے اپنی اولاد کی حفاظت تمہارے اپنے دھرمار کی حفاظت تمہارے اپنی نیک نامی کی حفاظت تمہارے اپنے خاندان کی حصہ حفاظت تمہارے حضم و نصب کی حفاظت تمہارے مستقبل کی ہر چیز کی حفاظت اور تمہاری قبر میں تمہاری حفاظت اور تمہارے محشر میں تمہاری حفاظت اور آخرت میں جنت اور جہنم کے معاملے میں جہنم سے تمہاری حفاظت اور جنت میں تمہیں بھیجنے کا سبب بنا دے گے انہی نمازوں پر اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کا سبب بنا دے گے اس لیے کہ یہ باقیات صالحات ہیں یہ باقی رہنے والی نہیں کیا یہ مفسری نے کرام کی دوسری جماعت نے اس کا مطلب بتایا ہے اور تیسری بات تیسری بات بار مفسری نے بیان کی اور اس آیت کے تفسیر میں سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ قوی دربات یہی ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک سے زائد حدیث کے اندر ان اعمال کو ان کلمات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیات صالحات کہا ہے اور یہی وہ بات ہے جسے میں نے کہا دیکھنے میں معمولی سننے میں معمولی عمل کرنے میں آسان لیکن اللہ کے پاس بڑے جلیل القدر یہ کلمات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ باقیات صالحات یہ چار کلمات ہیں یہ ایک اور روایت کے مطابق پانچ کلمات کیا پانچ کلمات ہیں آپ سب کو یاد ہیں آپ سب کو پہلے سے یاد ہیں وہ چار یا پانچ کلمات کیا ہیں اللہ کے نبی نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور ایک اور روایت میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو آباتیں ہیں یہ جو کلمات ہیں یہی کلمات باقیات صالحات ہیں یہ باقی رہنے وقت والی نے کیا ہے پانچ کلمات آپ میں سے کون ہے جو کہے مجھے یہ کلمات یاد نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یاد سب کو ہیں ہم میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم ان کی پابندی بھی کرتے ہیں 
پانچ کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کے نبی نے کہا قدم وافر آگے پیشے پہلے الحمدللہ کہلو پہلے اللہ اکبر کہلو کوئی فرق نہیں پڑتا آگے پیشے بھی ہو تو کوئی بات نہیں یہ چار کلمات اور یہ کوئی روایت کی مطابق پانچ کلمات ہیں یہی باتیات سوالیات ہیں کیا مطلب ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو آپ اپنے مال کو بچا کر اپنے مستقبل کے سلسلے میں جتنی امیدیں وابستہ کر سکتے ہیں ان سے کہیں زیادہ مفید ان چار یا پانچ کلمات کی حفاظت کرنا انہیں یاد کرنا ان کو کسرت سے پڑھنا ہے آپ جتنی امیدیں اپنے مال سے اپنی اولاد سے وابستہ رکھتے ہیں جتنی امیدیں اپنے مال اور اپنی اولاد سے وابستہ رکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ فائدہ ملے گا آپ کو اس سے کہیں زیادہ نفع ملے گا اگر آپ ان باقیات صالحات یعنی ان کلمات کو آپ پڑھ لیں یہ چار کلمات یا پانچ کلمات سب کو یاد ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا اللہ صرف یہ کلمات پڑھ لیں آپ کے مال اور آپ کے اولاد سے جتنی امیدیں آپ کے وابستہ ہیں ان امیدوں سے زیادہ آپ کے حق میں مفید آپ کے حق میں نبابخ اور آپ کے حق میں بہتر ثابت ہوگی آپ کے اپنے یہ کلمات اگر آپ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کلمات کی فضیلت میں آئی ہوئی احادیث کا جائزہ لے کر دیکھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان کی ان میں سے صرف چند فضیلتیں آج آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں کہ ان کلمات کی فضیلت اس علام میں کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کے سلسلے میں اتنی ترمیم دلائی سب سے پہلی فضیلت تو یہی کہ اس علام میں قرآن کی سائیت میں اللہ نے کہا کہ تم تم اپنے مان اور اولاد سے جو امیدیں وابستہ رکھتے ہو اس سے کہیں زیادہ یہ کلمات پڑھ کر ان سے امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے فائدہ پہنچائیں گے یہ تمہارے ہاں میں زیادہ بہتر ہے آپ نے کروڑوں کمائے آپ نے دسیوہ اولاد اپنی پیدا کی اور ان کی تربیت کی آپ کو قوت کے احساس ہوتا ہے اپنی مضبوطی کے احساس ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ تمہیں طاقت ملے گی تمہیں سہارا ملے گا تمہیں انعام ملے گا تمہیں ثواب ملے گا ان کلیمات کی پابندی اگر تم کر کے لگ جاؤ کوئی وقت نہیں کوئی وقت نہیں کوئی تعداد متعین نہیں کہ اتنے بار پڑھنا ہے اور کوئی قیفیت نہیں کہ ایسی جگہ خونا قبلہ رو ہو کر پڑھنا ہے نہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں یاد آیا وہاں یہ کلمات پڑھتے رہو کہ اس سے بڑا خزانہ تمہیں ملنا مشکل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں جو بات بیان فرمائی کئی حدیثیں الگ الگ آئیں بڑی تیزی سے صرف ان حدیثوں کا تفکرہ کر دوں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا خدو جنتکو کہا اللہ کے نبی نے تم اپنی ڈھال تیار رکھو ڈھال آپ جانتے ہیں تلوار ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں ڈھال رکھی جاتی ہے تاکہ سامنے والا تلوار سے واپ کرے تو اپنے آپ کو بچانے کا اعتمام کرے تو اپنے بچاؤں کا اپنے بچاؤں کا ذریعہ تیار رکھو صحابہ نے پوچھا جنت امین آدو اللہ کے نبی دشمن سے بچنے کے لیے ڈھال تیار رکھیں اللہ کے نبی نے کہا نہیں جنت امین النار جہنم سے بچنے والی ڈھال تیار کر کے جہنم سے بچنے والی ڈھال تیار کر کے رکھو اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر کہا کہ یہ ڈھال کیا ہے اللہ کے نبی نے یہی چار کلمات گنائے گا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا اللہ ایک اور روایت کا یہی تمہاری ڈھال ہے یہ تم پڑھتے رہو گے یہ کلمات جہنم کے تمہارے درمیان ڈھال بچ جائے گے اللہ کے نبی نے کہا یہی باقی یاد صالحات ہیں یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں سبحان اللہ پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سورا بن جد رضی اللہ تعالیٰ نے لیوائیت کیا ان کلمات کی دوسری فضیلت یہ بے آئی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احب الکلامی اللہ اربعون لوگ جتنی بھی باتیں جتنی بھی کلمات ادا کرتے ہیں ان میں اللہ کو سر سے زیادہ کر کوئی کلمات محبوب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چار کلمات ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ کلمات اللہ کو سب سے زیادہ پسند حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا اللہ کے نبی نے کہا کہ احب ما طلعت احب انہی من ما طلعت علیہ الشم یہ چار کلمات آسمان جن چیزوں پہ سورت جن چیزوں پہ تلو ہوتا ہے یعنی روی زمین پہ جنہی چیزیں پائی جاتی ہیں ان تمام میں اگر میرے نزدیک سب سے زیادہ کوئی بات چہی بھی ہے اللہ کے نبی نے کہا یہ چار کلمات مجھے سب سے زیادہ پسند ہے یہ کلمات کی فضیلت ہے 
حضرت عبداللہ ابن رسول رضی اللہ عنہ خود روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جب میں عراض میں گیا ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم علیہ محمد اپنے امتیوں کو میرا سلام پہنچا اپنے امتیوں کو میرا سلام پہنچا اور ان کو بتاؤ کہ جنت کی جو مٹی ہے بڑی پاکی سا مٹی ہے جنت کی مٹی بڑی پاکی سا مٹی ہے لیکن اس پاکی سا مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ابھی جو ہے خالی رکھا ہے یہ خالی رہا ہے بندہ جس قدر زیادہ جس قدر زیادہ یہ کریمہ قدع کرے گا سبحان اللہ و الحمدللہ اللہ و اکبر لا الہ الا اللہ یہ جنت کے پودے ہیں یہ جنت کے پودے ہیں آدمی جنت میں جائے گا جنت میں چاہتا ہے کہ ہری بھری زمین ملے تو جتنے یہ کریمات ادا کرے گا اتنے پودے گویا اس کی زمین میں اس کی حصے میں آنے والی جنت کی زمین میں لگا دیے جائیں گے یا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک اور روایت میں خود کہتے ہیں کہ بندہ جب یہ کلیمات کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر اور تبارک اللہ یہ کلیمات اگر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور ان کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے جاتا ہے سیدھے وہ کلیمات دے کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچانے جاتا ہے اور راستے میں جتنے بھی فرشتوں کے پاس سے وہ فرشتہ گزرتا ہے تمام فرشتے ان کلیمات کے پڑھنے والے کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں یہاں سے نکل کر اللہ تعالیٰ تک جا کر یہ کلیمات کو انچانا چاہتا ہے لیکن راستے میں جتنے فرشتوں کے پاس سے گزرتا ہے وہ سارے فرشتے ان کلیمات کو عدا کرنے والے کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے بعد بیان فرمائی اللہ کے نبی نے کہا بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں جو کلیمات ہیں ان میں سے چار کو خصوصی طور پر اللہ نے منتخب فرمایا اور یہ چار کلیمات یہی ہیں پھر اللہ کے نبی نے کہا بندہ سبحان اللہ کہتا ہے بیس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں بیس گناہ میٹا دیئے جاتے ہیں اللہ اکبر کہتا ہے بیس نیکیاں مزید لکھ دی جاتی ہیں اور بیس گناہ اور میٹا دیئے جاتے ہیں الحمدللہ کہتا ہے اللہ کے لئے لا الہ الا اللہ کہتا ہے بیس نیکیاں اور لکھ دی جاتی ہیں بیس گناہ اور میٹا دیئے جاتے ہیں اور اگر الحمدللہ کے ساتھ اپنی طرف سے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے یعنی صرف الحمدللہ نہیں الحمدللہ کے ساتھ رب العالمین بھی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ کی نبی نے کہا تیس نے کیا لکھی جاتی ہے اور تیس گناہ بندے کے بیٹا دیئے جاتی ہے دیکھنے میں معمولی لیکن کتنا زیادہ سوا ہے امام بے حقی نے ایک اور روایت نقل کی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بددو آیا ایک بددو آیا اور اس نے آ کر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا علمنی خیرن اللہ کی نبی مجھے کچھ اچھی باتیں سکھائی ہیں اللہ کے نبی نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہو وہ آپ کے پر یہ والا تھا بددو آدمی تھا اور آپ جانتے ہیں پڑھے لکھے لوگ نہ ہو بددو ہوں تو ایسی باتیں جدی قبول کرنے میں مشکل ہوتی ہیں وہ آدمی گننے لگا ایک دو تین چار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے کہ انگلیوں پر گن رہا ہے ایک دو تین چار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھا پہلے بھی نہ گننے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تک سوچتا رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حالت دیکھ کر کہنے لگے تفکر اللہ اس کا بیچارہ جب وہ ہم سوچ رہا ہے کیا مطلب بدو لوگ عام طور پر یہ نہیں سمجھ پاتے کہ جو بات اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ خود بہت خود سواب دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ یہ آدمی جو سوچ رہا ہے اس میں اپنے فائدہ اسے نظر نہیں آ رہا ہے وہ آدمی پلٹ کر آیا کہنے لگا اللہ کے نبی چار باتیں آپ نے نہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ سب کے سب تو اللہ کے لئے ہوئے میرے لئے کیا ہے اللہ کے نبی میرے لئے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا مسکراتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو یہ کلمہ کہنے کے بعد اگر تم کہو اللہم مغفر لی اے اللہ میرے مغفرت کر دے اللہ کہتے ہیں قد فعال تو جا میں نے تجھے معاف کیا اگر وہ کہتے ہیں اللہم رحم لی اگر وہ کہتے ہیں اللہ میرے اوپر رحم فرما اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جا میں نے تجھ پہ رحم کیا اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو میری جو مغفرت فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جا میں نے تیری دعا کو بھول کی وہ بندہ ایک کے بعد ایک کے بعد تین مزید گننے لگا سات باتیں پھر گنا چاہ اللہ کی تین میری سات باتیں گن کر واپس جانے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندوں کو دیکھتے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے میرے بھائیوں بات جو بتانے کی ہے وہ یہ 
کہ یہ کلمات ہیں ان کی فضیلت میں اور بہت ساری باتیں آئی ہیں لیکن جو بات آپ کے سامنے فکر کرنی ہے وہ یہ کہ ان کلمات کی حفاظت کیجئے آپ اپنی اولاد اپنے مال سے جو امیدیں وابستہ رکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ نفع بخش ثابت ہوں گے اگر آپ ان کلمات کی حفاظت کر لے جائیں عزیلی کرامی آج کے خوضے میں مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے یہی بات اصل میں آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ اسلام میں جن کو باقیات صالحات کہا گیا ہے یا تو وہ تمام نہیں کیا ہیں یا پھر پنج وقتہ نمازیں ہیں یا پھر یہ چار کلمات ہیں یا پانچ کلمات ہیں جو آپ کے سامنے میں نے پڑھے ذکر کی ان کی حفاظت کیجئے آپ اپنے مال سے اپنی اولاد سے جو امیدیں واپس کر رکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ چیزیں آپ کے میرے حق میں مفید ثابت ہوگی اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب یہ حضرات کو جو باتیں کہیں گئی ہیں سنی گئی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرما ہے اللہ تبارک و تعالی باقیت صالحات کا ذخیرہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کے توفیق عطا فرما ہے آمین وآفر دعوانا الحمدللہ رب العالمين